Ele voltou e ninguém tá seguro. Dick só retorna pro décimo filme da franquia Jogos Mortais barbarizando as vítimas, né? O homem é uma máquina, não tem hora pra parar. A criatividade do maluco não tem limites, né? Só que o Dick só é um homem, é uma pessoa. Ele não é uma entidade, ele não é um zumbi. Ele não é uma força da natureza. Ele é simplesmente o John Kramer, um sujeito que tomou uma decisão macabra. E o povo quer saber por quê? Por que ele tomou essa decisão? Por que motivo o John Kramer se transformou no Dig Sol? As respostas estão agora, nesse vídeo. Menos de um real por dia para você ter acesso ao melhor treinamento de YouTube backstage da internet. No YouTube sem aparecer, você vai ter acesso ao mesmo método que eu utilizei no canal Acredite ou Não para atingir mais de 3 milhões de inscritos e monetizar no YouTube, mesmo sem precisar aparecer em nenhum vídeo. Com 10 módulos super completos e mais 5 bônus exclusivos, o YouTube sem aparecer vai te levar do zero até um canal monetizado em pouquíssimo tempo. Mas claro, né? Se você se dedicar e principalmente aplicar tudo que você aprender. Ah, e além disso, você tem 7 dias de garantia para você conhecer o treinamento por dentro, sem compromisso nenhum. E caso você não goste do treinamento, você perceba que não é pra você, você me manda um e-mail que eu devolvo cada centavo que você investiu. Beleza? Continua a amizade. Aperta no primeiro link da descrição que eu vejo você lá dentro. Valeu! Inés Trunks, Peter aqui. Galera, o cinema de terror vive de vilões, né? Quando a galera curte o filme, ele vira franquia. Quando a galera curte um vilão, ele vira uma lenda. A gente já teve aí Leatherface, uh, Michael Myers, uh, Jason Voorhees, Fred Krueger, Chuck, Pinhead, porra, a lista é muito grande, né? O cara tem que ser muito bom, né? Ou melhor dizendo, muito sinistro pra entrar nessa lista. John Kramer é um desses caras, já entrou. Só que o John Kramer tem um diferencial em relação aos outros. Ao contrário da maioria dos monstros icônicos do cinema de terror, o Dick Sol não é sobrenatural, ok? Ele morre. Ele não tem poderes, ele não é, é imortal, muito pelo contrário. Dick Sol é uma invenção do John Kramer. Vamos falar sobre isso agora, mas eu quero antes fazer uma pergunta. Você é do time que torce pro John Kramer ou você é do time que quer que ele morra logo? Comenta aqui embaixo. I wanna play a game. Quem é que nunca ouviu essa frase do cinema? É ouvir essa frase, porra, e trancar, né? Passa nem sinal de Wi-Fi. Não só a frase do Dick Sol é dita com uma voz macabra, como também é certeza que vem uma armadilha logo em seguida, né? E é sempre uma armadilha sinistra. É sempre uma armadilha complicada que a pessoa pode até escapar, mas vai deixar alguma coisa pra trás. Pra ser um pedaço do próprio corpo. Porque eu nunca entendi por que ele não usa a mesma armadilha que ele já usou antes, né? Por que ele tem que sempre construir uma nova? Mas enfim, e quem vê essa cena geralmente nem imagina que o Dick Sol foi uma pessoa comum. Uma pessoa feliz, inclusive. O John Kramer, ele era um engenheiro civil bem sucedido. Dono de uma construtora, com um coração de ouro, inclusive. Não, sem zoeira, tô falando a verdade. O cara era praticamente um santo. John Kramer tinha um projeto social lado a lado ali com o advogado amigo dele. Esse projeto era dedicado a fornecer habitação para pessoas de baixa renda. Além disso, o John Kramer também comprava galpões e prédios abandonados para revitalizar os lugares, né? Para gerar empregos, para desenvolver regiões. Era por isso que o Dick Sol tinha tantos esconderijos. A ideia original não era ter uma rede de Covid, mas realmente fazer o bem. Ou seja, o John Kramer era um cara do bem, altruísta, filantropo. E John Kramer também era casado com a médica Jill Tuck, dona de uma clínica de reabilitação para viciados em drogas. E o lema da clínica era valorize sua vida. Eles formavam um casal que pensava igual, que zelava pelo próximo, sabe? Queria fazer o bem ao próximo. E ainda estava esperando um filho que receberia o nome de Gideon. Então a pergunta é, como que uma pessoa dessas dá uma guinada tão pesada na vida? A lapada veio. A clínica de reabilitação da Jill foi invadida por um viciado em busca de drogas. Eu não sei se vocês sabem, mas esse tipo de clínica precisa de medicação pesada para segurar a fissura de droga dos pacientes. O viciado invadiu procurando essas paradas e deu ruim. Durante o assalto, Jill foi agredida violentamente e foi parar no hospital. Jill sobreviveu, mas perdeu o bebê. Esse foi o estopim, o gatilho inicial. O John Kramer tinha, inclusive, começado a fazer um boneco pro filho que ainda ia nascer. E esse boneco acabaria se tornando Billy the Puppet, o boneco de ventrilo que o Dick Sol usa nos crimes dele. Mas naquele momento, o John Kramer ainda não era o Dick Sol, mas estava no caminho, estava indo em direção a isso, né? O cara entrou em depressão, perdeu a conexão com a esposa e acabou se divorciando. Ele sentia que a vida perfeita que ele queria estava desaparecendo. O ponto de virada mesmo veio depois. John Kramer foi diagnosticado com câncer no intestino. Como desgraça pouca é bobagem, ele ainda depois seria diagnosticado com um tumor no cérebro. Era terminal. Ele sabia que ia morrer. John Kramer tentou tirar a própria vida, mas falhou. Ele jogou o carro de um abismo, mas sobreviveu. Essa experiência de quase morte só aumentou a vontade dele de viver. Ele queria viver mais a partir desse momento. Então foi nesse ponto que o homem surtou de vez. 
o Kramer começou a enxergar as outras pessoas de uma forma diferente. Ele via que muitos estariam desperdiçando o dom da vida. Sente só o que ele acabaria dizendo para um policial depois, abre aspas. Sim, estou doente, detetive. Doente da doença que me corrói por dentro. Cansado de pessoas que não apreciam suas bênçãos. Cansado daqueles que zombam do sofrimento dos outros. Estou farto de tudo isso. E fecha aspas. A partir daí, John Kramer decidiu que iria oferecer uma forma das pessoas enxergarem a importância do dom da vida. Como? Fazendo armadilhas mortais. Ele escolhia as vítimas dele, entre os desiludidos, os drogados, os fracassados, pessoas que estariam na mente dele desperdiçando as próprias vidas. O objetivo das armadilhas nunca foi matar ninguém, mas testar. Se a pessoa passasse no teste, ela ia sair daquilo amando estar tá viva. Se ela fracassasse, bom, significava que a pessoa não merecia viver. A primeira vítima do John Kramer foi justamente o viciado que provocou a morte do filho no ventre da mãe. Ele sequestrou o cara e prendeu na primeira armadilha. O Kramer viu que tudo o que aconteceu não tinha mudado a vida do drogado. E o Kramer não agiu por vingança, mas por um impulso. Uma convicção de que ele precisava ensinar uma lição para aquele drogado. Bom, não deu certo. O cara morreu. John Kramer cortou um pedaço da pele da vítima na forma de uma peça de quebra-cabeça. Ali, a transformação ficou completa. John Kramer virou o Dick Sol. Quebra-cabeça em inglês. O próprio Kramer não curte o nome Dick Sol, que foi inventado pela imprensa. Ele não se identifica como um assassino serial, mas como um homem com uma missão quase divina. Macabra é pouco, né? Você conhecia a origem de Dick Sol? Curtiu? Comenta agora aqui qual o vilão de terror tem a melhor história de origem. Michael Myers, Jason, Fred Krueger, ou se prefere o Dick Sol mesmo? Comenta que eu trago pra você a origem completa do vilão, do porquê que ele passou a matar. Tô esperando os comentários. Toca aqui, não sai sem a sua inscrição, porque é muito importante você inscrito nesse canal, principalmente nesse momento de corte de alcance do YouTube. Aconteceu, né? Achei que não ia acontecer com o Enerd, mas aconteceu. Então, tamo junto sempre. Obrigado, até a próxima.